let's continue phrasing your refrigerator or pasteurization aise hum logo ne do heading dekh liye the ab hum log aage jayenge aur third number pe aa jayenge that is boiling what i am saying boiling aam taur pe kai baar ऐसे मटेरियल होते हैं हमारे पास जिन्हें बॉईल किया जाता है दूध एक कॉमन एग्जांपल है ही जिसके लिए सेपरेट हेडिंग दिया था पैश्चराइजेशन पर अगर मान ले किसी मटेरियल को फूड प्रोडक्ट को एक बार बॉईल कर लिया तो भी उसके जर्म्स मर जाते हैं कई बार ऐसे होता है कि यहाँ पे बॉइलिंग के लिए एक दूसरा वर्ड यूज किया जाता है हीटिंग मम्मी कई बार हमें मान लो सुबह एक सब्जी बनी है और हमें शाम में खानी है तो ये थोड़ा सा गारंटी है कि सब्जी अच्छी है लेकिन फिर भी मम्मी हमें गरम करके देती हैं गरम करने के पीछे लॉजिक ये है कि उसके अंदर अगर कोई जर्म्स हो तो वो मर जाए तो हीटिंग के कारण भी मटेरियल लंबे समय के लिए प्रिजर्व हो जाते हैं अब आ रहा है सॉल्टिंग अब यहां पे मिडल ईस्ट कंट्रीज में जब एनिमल के फ्लेश को कट किया जाता था तो उसे सॉल्ट लगा के रख देते थे पुराने जमाने में जब फिशेस को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे भेजा जाता तो उनके पेट में सॉल्ट डाल के भेजते थे तो आम तौर पे सॉल्ट एक बेस्ट प्रिजर्वेटिव है आपके घर पे भी मम्मी ने अब तक अचार पीकल बना लिया होगा पर अचार बनाते समय मम्मी ने आम को कट करके उसके साथ सॉल्ट मिक्स किया ढेर सारा सॉल्ट के कारण चीजें लंबे समय तक प्रिजर्व हो जाती हैं तो सॉल्टिंग एक बेस्ट मेथड है फ्लैश को या पीकल्स को या किसी पर्टिकुलर मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए अब मैंने कहा था कि अगर फ्लैश को यानी एनिमल के जो है फ्लैश को अगर हमने सॉल्ट लगाकर सुखा दिया तो वो कई सालों तक प्रिजर्व हो सकता है उसी प्रकार अचार के अंदर ढेर सारा नमक डाल दिया तो भी लंबे समय के लिए प्रिजर्व हो जाएगा अपने महाराष्ट्र में ही यहाँ पे अगर हम लोग औरंगाबाद साइड जाए तो कुछ गाँव के अंदर वहाँ अचार में तेल नहीं डालते कैरियों के साथ मसाला और ढेर सारा नमक डाल के छोड़ देते हैं वो अचार पूरा सूख जाता है जब अचार को सर्व किया जाता है उस समय ऑन टाइम गरम करके तेल डालते हैं मैंने कहा कि यार तुम्हारे घर पे ये अचार तुमने ऐसे ही डाल दिया बिना तेल डाले खराब नहीं हुआ तो उन्होंने कहा नहीं सर हम ढेर सारा इसमें सॉल्ट डालते हैं तो सॉल्ट के कारण भी यहां पर प्रिजर्वेशन होगा कई बार आप अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ रहे कई बार आप चिप्स के पैकेट कुरकुरे सॉसेस और ऐसे ही कई तरह की चीजें शेजवान चटनी वगैरह आराम से खा लेते हो बिना सोचे समझे आप ये सोचते भी नहीं हो कि वो खराब तो नहीं है बिकॉज ऑफ द रीजन प्रिजर्वेटिव कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हो वो आपको पता है अच्छी है प्रिजर्वेटिव तो जब आप जो है सॉसेस शेजवान चटनी या दूसरे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देखते हो और बिना सोचे समझे एकदम उसे पी लेते हो खा लेते हो तो देर इज वन रीजन ओनली क्योंकि वो अच्छे है रीजन बिहाइंड दैट प्रिजर्वेटिव प्रिजर्वेटिव वो मटेरियल है जो चीजों को खराब होने से बचाता है बेस्ट एग्जाम्पल में से एक चॉकलेट है बहुत सारे फूड प्रोडक्ट पर लिखा रहता है एडेड प्रिजर्वेटिव एडेड प्रिजर्वेटिव मतलब उसमें ऐसे केमिकल्स डाले जो उसे प्रिजर्व करते हैं अब आ रहा है शुगर शुगर मम्मी घर पे मुरब्बा बनाती है आम का मुरब्बा बना रही है मम्मी अब कंपनीज जो है जैम्स बना रहे हैं जेलीज बना रहे हैं तो जैम जेलीज और मुरब्बा जैसे प्रोडक्ट में ढेर सारा क्वांटिटी में शुगर होता है आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा शुगर भी एक गुड प्रिजर्वेटिव है यानी ज्यादा क्वांटिटी में अगर शुगर डाला तो प्रिजर्व हो जाएगा क्या आपने कभी सोचा है नहीं तो इमेजिन करो गुलाब जामुन 
अब बताओ गुलाब जामुन और रसगुल्ला कहाँ पे है बोले सर शुगर के पानी में चाशनी में रखे हैं एब्सोल्यूटली करेक्ट अगर गुलाब जामुन रसगुल्ले को हम चाशनी में रख दे और दो तीन महीना रखे तो भी खराब होने वाला नहीं क्योंकि चाशनी शुगर क्या है हमारे लिए प्रिजर्वेटिव है ड्राइंग यानी सुखाना मम्मी गेहूं को चावल को फार्मर गेहूं को चावल को पल्सेस को सुखाता है क्योंकि सुखाने से उसका पानी उड़ जाएगा और वो पूरा ड्राई हो जाएगा और अगर चीज़ें ड्राई है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अफेक्ट नहीं कर सकते वो लंबे समय के लिए क्या हो जाएगा प्रिजर्व तो किसी मटेरियल को लंबे समय के लिए प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या होता है ड्राॅइंग आमतौर पर ग्रेन्स के लिए ड्राइंग मेथड यूज करते हैं ऑयलिंग अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा अचार अचार को प्रिजर्व करने के लिए ऑयलिंग यूज होता है और बेटा एक मैं ऐड कर देता हूं यहां पे दैट इज कैनिंग आप कई सारे प्रोडक्ट लेके आते हो जो कैन में बंद होते हैं अब ये कैन बेसिकली मेटल का कैन होता है जिसे आप टिन कैन कहते हो एग्जाम्पल के तौर पर मिल्क मेड है पैक जो है फ्रूट्स है जो फ्रूट कॉकटेल के लिए यूज होता है हो सकता है कि कैंड जो है मशरूम हो कैंड बेबी कॉर्न हो तो बहुत सारे आजकल मार्केट में फूड प्रोडक्ट आ गए हैं जिसे एक टिन बॉक्स के अंदर पैक करके देते हैं इस टिन बॉक्स को कैन कहते हैं और कैन में एक लिक्विड भरा होता है वेनेगर वाला सॉल्यूशन या सॉल्ट वाला सोल्यूशन जिसके कारण मटीरियल लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है हाँ कैन को एक बार तोड़ दिया तो जल्दी से फूड मटेरियल को आपको ख़त्म करना होता है क्योंकि कैन फूड गया तो फिर गारंटी नहीं है कि वो प्रिजर्व होगा या नहीं तो फूड आइटम्स को लॉन्ग टर्म प्रिजर्व करने के लिए कैनिंग मेथड भी यूज़ की जाती है तो अब वापस आते हैं ठीक है क्या कहा था मैंने द फूड विच इज़ नॉट सूटेड द फूड विच इज़ नॉट सूटेड फॉर ह्यूमन कंजम्पन एंड मे कॉज सम डिजीजेस इल इफेक्ट इज कॉल्ड अ स्पॉइल्ड फूड फेनामिन स्पॉइलेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन के लिए रेफ्रिजरेटर पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे पैश्चराइजेशन दूध के लिए तीसरे नंबर पे बॉइलिंग या हीटिंग इसके कारण भी जर्म्स मर जाएंगे और हम यहाँ पर खा यहाँ पे बीमार होने से बचेंगे सॉल्टिंग और ऑयलिंग ये अचार के लिए तो यूज होता ही है साथ ही साथ जो है सॉल्टिंग का यूज फ्लैश प्रिजर्वेशन के लिए भी होता है अलग अलग प्रकार के फूड प्रोडक्ट में केमिकल प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं जो फूड मटेरियल को लंबे समय के लिए प्रिजर्व करेंगे जैम जेलीज जेली चॉकलेट और मुरब्बा जैसी चीजों में ढेर सारा शुगर डालते हैं ये शुगर एज अ प्रिजर्वेटिव काम में आएगा ड्राॅइंग ग्रेन्स के लिए आमतौर पर यूज होता है और जितने भी कैंड फूड होते हैं वो मेथड को कैनिंग कहते हैं और कैनिंग के कारण भी फूड प्रिजर्व रहेगा तो बेटा ये फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स हैं और आपको फूड प्रिजर्वेशन करना है ताकि लंबे समय तक चले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए फूड को प्रिजर्व करना है सो दिस आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड अब आप याद रखें आने वाले सैटरडे को यानी अब जो आएगा सैटरडे यहां पे आपका टेस्ट है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ही टेस्ट है मम्मी या पापा को वो टेस्ट यहां लाके देनी है और हम दो दिनों बाद आपकी टेस्ट चेक करके लौटाएंगे याद रखें दो दिनों में हम आपको टेस्ट चेक करके लौटाएंगे टेस्ट पेपर पे अपना फोन नंबर डालिए जैसे ही पेपर चेक होता है हम कॉल करके आपको बताएंगे कि पेपर चेक हो गया आप सभी लोग वीडियो को लैपटॉप पे देखने की कोशिश करें यहां पे अगर मोबाइल पे बराबर नहीं दिख रहा है तो ब्राइटनेस बढ़ाए लैपटॉप पे देखें मेरी आवाज को स्पीकर पे सुने या हेडफोन्स डाल के सुनने की कोशिश करें ठीक है तो यहां पे अब हम चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं दो या तीन लेक्चर में ही चैप्टर एंड हो जाएगा डोंट वरी पूरा चैप्टर क्लास में रिपीट होगा टाइमिंग आपके लिए हमने दिया है तो इतना ध्यान रखें ठीक है ओके okay.